Siemanko, elo, elo. Pozdrowienia z naszego trzeciego wspólnego kraju podczas tej podróży i w sumie już ostatniego jesteśmy w królestwie, a tak, jesteśmy w królestwie podróbek, czyli w Turcji, dokładnie to w Istambule. No, przyjaźnie, trochę pochodzi po mieście. Powiem wam tak, ogólnie jest tu tak zimno, że po prostu szok. Ja zamarzam. Po co tu przyjechaliśmy, to w sumie dowie... <laughs> dowiecie się jutro, znaczy w kolejnym odcinku, nie jutro, w kolejnym odcinku się dowiecie, a w dzisiejszym zabieramy Was na przechadzkę z nami i pokażemy parę fajnych miejsc. W sumie na tym targu jeszcze nie byłem. Thank you. W sumie na tym, w tej części to jeszcze nigdy nie byłem. Eee, a zobaczcie, dużo fajnych rzeczy, także oglądajcie ten odcinek. Pogoda dzisiaj niestety nam tu bardzo nie sprzyja. Rano. No, takie. Rano padało. Teraz jest tak jest. No, na szczęście nie pada, można wyjść też na miasto. Ale no, liczyłem na trochę lepszą pogodę. Zimno jest. No ale cóż, trudno. Jestem w Istambule już po raz chyba, myślę, że siódmy albo ósmy. Uwielbiam to miasto. Istanbul jest moim najlepszym, takim super miastem, chodzi o to, że dużym miastem w Europie. To oczywiście leży i w Europie i w Azji, żebym ich ktoś zaraz nie poprawiał. Najlepsze jest to, że zatrzymaliśmy się tutaj. Paweł jest w innym hotelu, ja w innym. I jesteśmy obydwoje w Istambule, ale mamy do siebie półtorej godziny drogi. Ponieważ on jest po azjatyckiej stronie, ja po europejskiej. Przyjęło go się zakupić coś do Turcji. Idziemy rozwalić trochę pieniędzy z YouTube. Tak. Ładnie. Dobra, nie będę liczył, kto by to liczył. Kto by to liczył? Paweł, to trzeba ważyć. No. <laughs> Dobrze by było. Będziemy tak po targu, powiem mam, że to miejsce ma dla mnie wyjątkowy klimat. Tu to czuć, że jesteśmy w Turcji. <laughs> Cała chwila ktoś się przekrzykuje. O, pójdziemy na kawkę, może tutaj. Ili mają, dawaj tutaj. No, turecką herbatę weźmiemy jeszcze, do tego kawkę. A do prawdziwej tureckiej herbaty powinieneś takich kostek z pięciu rzucić. Wtedy by było idealnie słodkie. Do takiego czaju. No się daje jeszcze biało, inaczej jasno. No nie jest taka ciemna. W tym... W Iraku to by ci tam z puszczanki wsypali. No i w ogóle by była czarna. No właśnie, była czarna. Jak się jest w Turcji, obowiązkowo trzeba zjeść jedną rzecz. Pamiętajcie, tutaj jakbyście pojechali na przykład do Grecji nie zjedli cacyków. Jakbyście pojechali na przykład do Polski, nie zjedli pierogów. Albo co jeszcze jest takiego? Albo do Tajlandii nie zjedli pattaya. Właśnie, mimo tego, że tajowie nie jedzą pattaya. Ale wszyscy nie jedzą. Ale wszyscy nie jedzą. My musimy sobie zjeść kepsa. Ja tak naprawdę to my tutaj cały czas jemy kepsy codziennie. Ale to jest trzy potrawy, trzy kepsy. Ale co wygląda na to, że w Tajlandii nie mamy takiego dobrego kebaba jak tutaj są. Także jest plan. Ale później jeszcze jest inny plan. Idziemy, zabieram Pawła do Nusreda. Do jego... Do tego tego... steka, obiecam. No nie steka może, ale do tego burgera. Że sobie spróbuję jak smakują. Ale powiem wam tak. Jego restauracje ogólnie są bardzo drogie, bo są bardzo znane. Ale ta tutaj, którą ma w Stambule, już wcale taka droga nie jest. Bo to, była jego pierwsza. bo to była taka jego pierwsza i tak dalej i on pochodzi typowo stąd i tutaj w porównaniu do tego jak można zjeść w Dubaju w tej jego restauracji no to w Dubaju jest trzy razy drożej z taki to chyba w ogóle jeszcze więcej także wieczorna kolacja u szefa kuchni do sreta najbardziej popularnego w Turcji no jakby były już w ogóle bo była petarda sobie czas na nim fotę a jak nie to zjemy po złotym burgerku znaczy dobra, burgerku ze złotem. Już wszystko ładnie usypane. No to mi się tutaj podoba zawsze. Pyszne tureckie słodycze. Ale, to, ale tutaj dopiero przyjdziemy, jak zjemy coś. Może jak zjemy kebaba dokładnie. Które nas nie zrozumieli. Chcieliśmy jedną taką porcję na dwóch, a oni nam dali dwie podwójne. Do tego oczywiście turecka słodka herbatka, słodki czaj. Dobre? 
Tureckie jedzenie jest przepyszne. Ciekawie nam za to skasują, bo powiem wam, że ceny tutaj tak wzrosły do góry. Jeszcze więcej niż jak pół roku temu byłem. Trzeba zjeść dobrą baklawę. Jadłeś kiedyś baklawę? No i widzisz, Paweł, ile ty się życia nauczysz tutaj ze mną. Ale później pójdziemy na kunafę. Kunafę to jest dużo, dużo lepsze. Lubię bardzo. Chłopak już odkroił dla nas kawałeczek. Zaraz spróbujemy. Baklawa, pychotka. Polecam każdemu, jak będzie w Turcji, że coś spróbować. No. Mamy rady. Dalej ruszamy. Na poszukiwania. Tak jak zapałek chcę sobie kupić. Co? 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 Bo będzie modlitwa i mogą zaczynać jeździć, pić. Także po shoppingu. Także możemy się zbierać do domu. Siłka, jacuzzi, a później idziemy na kolację jeszcze. Dajcie znać, kto z Was lubi Stambuł albo kto był tutaj. Albo kto planuje przyjechać, jak będziecie jechać, to jedźcie w lato. <grych> Teraz zdecydowanie nie jest fajnie, jak jest taka ponura pogoda. I powiem wam szczerze, za parę rzeczy musieliśmy już teraz zapłacić. Jest jeszcze drożej niż było, jak byłem tutaj w sierpniu. W tamtym roku. Ja nie wiem, jak ci ludzie sobie radzą tutaj, serio. Tu co przyjadę, jest naprawdę za kepsa. Nie wiem, to... Ile my za to zapłaciliśmy? 30 euro? 30 funtów. 30 funtów. 160 zł zapłaciliśmy za te dwa posiłki. Wcześniej byliśmy zobaczyć też kebaba, kebab, zwykła szaurma z frytkami. E, 20 euro mniej więcej wychodzi o tak przeliczeniu. Kosmos po prostu. To jest naprawdę droga. Ja pamiętam tak w Turcji się jadło kebaba za 10 zł. A nie za 45. 21.30 zbieramy się na kolację. Trochę roboty było, ale idziemy gdzieś burgerka. No i przyjechaliśmy do restauracji. Hello, welcome. Dobra, tak jak wam mówię, bo my nie dokończyłem. Jedna restauracja jest właśnie tutaj. Kolejna jest na Grand Bazar, a jeszcze kolejna jest e, po wieży Galata. Czy jest jeszcze jakaś? Nie wiem, o tych trzech wiem akurat. Powiem wam tak, co do cen, to jestem dalej zaskoczony. Wszystko tutaj podróżało w Turcji, a tutaj w tej restauracji dalej są dobre ceny. Tutaj na przykład dwie herbaty małe i kawa kosztują tyle, ile my zapłaciliśmy dzisiaj na Grand Bazar w jakiejś malinie. Wzięliśmy sobie Golden Burger, coś koło 200 zł za jednego wychodzi. Jak ktoś mogło nie wiedzieć, kim jest Nusret, jest to kucharz, którego obserwują, obserwują 54 miliony ludzi na świecie, który jest znany jako Saltbi, bo robi takie coś solo. Tak. Pokażemy wam później. A nie, nie pokażemy. Kurde, mamy burgery, to nie da rady. Bo normalnie on tak swoje steki kroi, a ja czyli soli. Niestety. W ogóle sprawdzajmy, czy dzisiaj tutaj jest. Akurat wczoraj poleciało do Los Angeles. No ale coś, trudno.
Bravo, bravo, bravo. <laughs> Thank you so much. Thank you. Próbujesz. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Ty teraz będziesz miał złote zęby po tym. Dobra, testujemy złotego burgera u Nusreta. Możecie zobaczyć, ile jest nawalone tego złota na górze. Petarda, serio, bardzo dobre. Właśnie sprawdziłem i ten sam burger w Dubaju kosztuje 850 zł w przeliczeniu, także sobie wyobraźcie, 4 razy drożej po Dubaj. Siemanko, siemanko. Kolejny dzień w Istambule. Pogoda nie rozpieszcza, dlatego też mało wychodzę w ogóle z hotelu. Załatwiam dużo takich spraw, które muszę załatwić na laptopie po prostu. Ale się jest sobota, przyszedł czas, żeby wyjść. I żebym odwiedził kolejną znaną restaurację, a raczej restaurację znanego kucharza. Kucharza i szefa kuchni. Nazywa się Cezanne Burak. No teraz wam zresztą go pokażę i coś powiem więcej. Przyjechałem na taksi. Uwielbiam tą ulicę po prostu. Zawsze się coś tu dzieje. Zawsze są ludzie. Dobra, teraz muszę znaleźć restaurację, której szukam. Gdzieś ma być tutaj. No. Ale gdzie jest dokładnie, to nie wiem. No, dokładnie. To tutaj ta restauracja. Ja po prostu poszedłem w złą stronę. Okazało się, że e, ta restauracja też jest tak jakby pod nim. Ale to nie jest już typowo jego. Jest odmienione coś. Także nie idę tam. E, jadę do innej, po prostu inną lokalizację, tylko muszę iść teraz pod hotel, w którym kiedyś byłem, po prostu nie miałem przeszczep robiony jadę tam, idę tam połączyć się z Wi-Fi żeby zamówić Ubera i jadę dalej kurde, co chwilę pada teraz no i przyjechałem do jego drugiej restauracji zobaczymy jak na środku ja mam tak, nie wiem dlaczego to już nie jest ta restauracja Buraka, ale widzę, że tutaj w tej restauracji no w ogóle u tego gościa Patrzcie, Messi jadł Jest jakiś aktor Kabib Niezłe osobistości O, prezydent Turcji Patrzcie, tu na pewno jeszcze jest Ronaldinho Nieźle. No i mam dla Was ciekawe informacje. Teraz ten facet, co tu jest, to jest ojciec. Ojciec tego właśnie buraka. Ten gościu. Oni się pokłócili między sobą. I wszystkie restauracje, które były sygnowane imieniem tamtego, po prostu już nie są. On sprzedał swoje udziały w restauracji za 41 milionów i całkowicie się rozstał w biznesie ze swoim ojcem. No, mówi, że teraz mam swoje restauracje tylko w Dubaju, w Katarze i w Tadżykistanie. Także dlatego tu wszystko jest pozmieniane totalnie. Na, na Google jak wpisujecie, no to cały czas wyskakują te restauracje. No, ale tylko tam, jak już przyjedziecie, no to już na żadnym zdjęciu nigdzie go nie zobaczycie. Musicie wiedzieć o tym w ogóle, że jest właścicielem tej restauracji właśnie, był jego syn który jest jednym z najbardziej znanych kucharzy właśnie i restauratorów na świecie w social mediach. 46 milionów ludzi go obserwuje. Zasłynął z tego, że robił takie dania wielkie, totalnie ogromne i na TikToku 
nie wiem, wcześniej było 70 milionów go obserwowało. Sprawdzę ile teraz ma. Teraz jego konto na TikToku. Prawie 75 milionów ludzi go obserwuje. O, tu możecie zobaczyć. Na przykład jakiego burgera robią. No, przyszło moje dzonko. Teraz zobaczcie, co tam jest w środku. Popatrzcie, jak wygląda. Elegancko, mięsko. Jeszcze się aż gotuje w środku. I oczywiście czekam jeszcze na herbatkę. Patrzcie to. Przycieli na czapce. I zrobili specjalny taki chlebek dla mnie. Co to właśnie znani ludzie, to możecie zobaczyć. Robią z tymi chlebkami zdjęcia. Także petarda. Myślę, że się nazywam podróże, ale to nic nowego, bo zawsze tak ludzie myślą za granicą. Patrzcie to. Thank you so much. Powiem wam tak, jedzenie naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mega jestem zadowolony. Było smaczne. Dodatkowo fajnie mnie ugościli. Ale to wiadomo, też zauważyli później pewnie, że mam kanał na YouTube. Tu przygotowali ten specjalny chlebek i tak dalej, i tak dalej. Także fajnie. Na no jutro zrobię tak, że pojadę do tej e, restauracji, która właśnie jest z buraka. E, nie wiem, czy wcześniej mówiłem przypadkiem 46 milionów, żeby go obserwować. Sprawdziłem teraz 56 milionów ludzi. Mniej więcej niż Nusleta. Także bardzo chciałbym spróbować jego kuchni i jutro tam pojadę. No i przyjechałem teraz tutaj, jestem pod Wad Istanbul, to jest takie na bogato centrum handlowe. Mocno to wygląda. Tak bo, to bo, jak tutaj jechałem przez, te, nie wiem czy to było jakiś park czy coś, ale mocno. No i tutaj wreszcie dojechałem do miejsca, gdzie się wybierałem wcześniej. Szef w górach. Ciekawe, czy w ogóle będzie, bo widziałem na stories, że był. Ciekawe, czy w ogóle jest jakiś stolik, wiecie, jest sobota. Różnie może być. Na razie nie ma miejsca, muszę poczekać. Jest full. Patrzcie tutaj, jakie foty. Nie no, tak, gościu jest tak mega popularny, że to jest po prostu, wiecie, szok. Gotować dla Ronaldo, dla Messiego, albo... Szok. O, patrzcie! To jest I człowiek, który osiągnął sukces, nie wypowiadał na jednego słowa. Niesamowite. Na przystawkę oczywiście, jak to w Turcji, lentil zup. Lebek, herbatka. No i kolacja. Klasyczny mix grill. Ale jestem ciekawy, jak będą doprawione te mięska. Patrzcie, jakie fajne zrobione. Małych kameczków. Coś, co uwielbiam. Czyli kunefę z pistacjami i serem. Kocham po prostu te tureckie desery. Tak, bo mam zrobioną podobiznę. Ma 30 lat, ma 1,95 m, jest bardzo wysoki. Niestety nie było go, ale trudno. Sobota wieczór, w sumie jest 22 już. Myślałem, że jeszcze pojadę pochodzić trochę po mieście. Zobaczyć co się dzieje ciekawego. Powiem wam tak, no, po odwiedzeniu tych trzech restauracji, trzech bardzo znanych restauracji, a raczej bardzo znanych szefów kuchni, bo wiadomo, że to nie oni mi gotowali, tylko jeszcze inni kucharze, którzy tam pracują. Przyznam szczerze, że wszędzie było dobre jedzenie, ale burger smakował mi zdecydowanie najbardziej. No, burger był przepyszny, u Nusreta. I to nie ze względu na to, że tam było to złoto, bo to złoto nie ma smaku w ogóle. To jest złoto jadalne po prostu. Ale ten burger był wybitnie dobry. 
Także cieszę się, że mogę odwiedzić te trzy restauracje, popróbować tych rzeczy. To było, to było bardzo smaczne. I wbrew pozorom na to, jak znane są te osoby, wcale nie było aż tak drogo. Bo maksymalnie zapłaciłem za danie 100 zł. Mniej więcej tak wychodziło. A tutaj jak zwykle ludzi tyle. No ale jak jesteście w Istambule i chcecie znaleźć sobie najlepsze miejsce, gdzie można sobie zjeść coś dobrego, posiedzieć, napić się nawet piwka, bo tutaj są też fajne te ulice e, z klubami takimi jakby, no to właśnie Taksim moim zdaniem najlepszy, przynajmniej z tego co ja wiem. Pewnie są jeszcze jakieś inne, ale ja akurat zawsze tutaj przyjeżdżałem. Ale jest tak zimno, nie wiem ile będzie, jest 10 stopni pewnie. Bo normalnie zamarzam. Wiecie, dla mnie jak ja przyleciałem z Tajlandii, to jest naprawdę zimno. Niestety muszę zrezygnować z mojej wyprawy wieczornej po mieście. Bo jest mi tak zimno. Zdecydowanie ta pogoda nie jest na moje ubrania, te które mam na sobie. A wiecie co jest najgorsze? <śmiech> Że nic więcej tu nie mam. Także no cóż, trudno, trzeba odpuścić. Jadę do hotelu, jutro mam zamiar jeszcze coś pozwiedzać, bo jest jutro praktycznie ostatni dzień, który tutaj będę, bo całą niedzielę jeszcze mam, a w poniedziałek o 20 już wylatuję. O. Po co tu przyleciałem, to pewnie większość się domyśla, niektórzy wiedzą, a reszta dowie się jutro na filmie na kolejnym, który będzie. No i patrzcie, jak pięknie się rozpoczęła niedziela. Jest, to Zbieram się specjalnie z hotelu, jadę gdzieś coś porobić, bo jest naprawdę piękna pogoda. Pierwszy ładny dzień, odkąd jestem już szósty dzień w Istambule. Szósty albo piąty, jakoś tak. No i dzisiaj aż się chcę zwiedzać. Ale pierwsza rzecz, to muszę iść na obiad i na kawę. Wiadomo, jak to u mnie. Bez kawy nie ma życia. Nie no, sami wiecie, że jestem strasznym kawoszem. Trzy, czasem na cztery kawy dziennie piję. Po prostu uwielbiam. No i zdecydowanie jak się podróżuje, jak chcę tak intensywnie podróżować, jak, jak podróżuję cały czas, no to jednak ta kawa daje mi dużo tej energii. No jakieś pyszne tureckie jodzonko jeszcze dzisiaj muszę zjeść. Jutro już wyjeżdżam. Także trzeba jeszcze trochę bo jeszcze jakiś tam z grilla, jakiegoś kebaba, szałormy. No i dzisiaj padło na to miejsce. Tutaj ja się bierze na wagę. Ale wygląda naprawdę świetnie to jedzenie. No zobaczmy, co tu mają jeszcze. Ale chyba coś takiego wezmę. A wiecie co jest najlepsze? Nie wiem czy kiedyś oglądaliście wcześniej vlog. Jak wam pokazywałem ten budyń. To jest zrobione z kurczaka. No. No i sam witasz sobie to wezmę, w sumie to było dobre. No i dobra, tak to wygląda. Właśnie zobaczymy co to w ogóle wziąłem. Głowinka z warzywami zapieczona serem. Do tego arianik i dwa desery. Popatrzcie, tutaj są e, do wyboru można składać głosy prezydenckich w Rosji. Kolejka. Ło, wow, taka, że szok po prostu. A i tak każdy wie, kto wygra. To jest niesamowite. To jest niesamowite, żeby wygrać wybory jeszcze przed, przed tym, jak ludzie zagłosują. Ciekawe, ile z nich głosuje 
da putina. A dobro, pa gdje vekšo će. Ja bih žal da kolika je duga. Trahe čekanja majem, čica sam na koncu. A konca nje vidjeti. Hoćeš pa ja vam tak. Sam ne vekšo da će nikdje su daj. Pa nje važno je kćeva biti u Rosiji. Takže možda ličam na to, že to cilj smenjak zagosim na koži nego, ali to i tak da dobro, što ško to vygrano. Što mi nema takve očekaj, jak demokracija. Jer vidjeti, co ja mišljam, da kolika se už končila, a ona dale je. Dale i dale ih je ne konči, totalne. No, davno ne vidjela takve kolike do čegoš. Znajde jakiś ten z tych promów, który robi jakieś takie wycieczki, że płynę się zobaczyć coś nowego tutaj. Tutaj sobie można zjeść sławną bułę z rybą, z warzywami, Bar bardzo dobra, polecam. Później można powrócić też sobie bez bo naprawdę spoko. Ja ja to tylko jem, nie wiem ile kilo przytyję w ciągu tego tygodnia, ale tak jest. To jest kolejna rzecz, którą bardzo lubię, nie wiem nawet jak się nazywa z białym serem, to na śniadanie też dają. Pyszne to jest. O, idę tutaj na rejs. 150 kosztuje. No tak, akurat chyba na ostatni, na 19. Idę, nie wiem, czy o 20 jeszcze jest, czy o 19. Nie, o 19 ostatnio, czyli idę na ostatni. Nie możecie zobaczyć sobie godziny, które odpływają. 150 kosztuje półtorej godziny. Jest rejs. Po drodze, o, czekajcie, tu gdzieś była mapa. No dobra, mieszam z tym. Takie miejsce się zobaczy. No, żebyście wiedzieli, tu jest zaraz tutaj, jak się z mostu Galata zejdzie, w stronę e, tego Grand Bazaru. O meczetu, jak się nazywa. Czy można polecić? Powiem wam, jak już zejdę ze statku. Coś nowego, tego jeszcze tu nie robiłem, także myślę, że fajnie to będzie pokazać. i po wszystkim było warto, serio podobało mi się myślę, że jak ktoś tutaj przyjedzie w lato jeszcze będzie cieplej, to już w ogóle będzie super no a tutaj robią street foodzik robią bułkę z rybą
Ja już na lotnisku kończę kolejną podróż. Pierwszy lot do Doha. Tam chyba mam tylko dwie godzinki przerwy. W sumie będę w nocy. Już nawet dobrze, że tak krótko. No i później wracam na Phuket. Naprawdę na Phuket planuję zostać przez kolejne półtorej miesiąca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Teraz wiadomo, na samym początku e, zostaje, e, no bo też trzeba coś odpocząć po podróży. E, Ala też ma swoje urodziny, akurat 30. Później zaczynamy obóz kolejny na mój kamp. E, 10, w sumie to będzie 10 edycja, jak to leci. E, a następnie coś może z Telandii pozwiedzam. Później lecimy na Sokotrę. Jest jeszcze okazja polecić z nami, jeśli ktoś chce, zostały nam chyba trzy miejsca w grupie. Także jak ktoś jest chętny odwiedzić tą magiczną wyspę, to proszę dać znać mi lub odezwać się od razu do Tuk Tuk Tours. E, a później lecę do Jemenu. Prawdopodobnie polecę z Alą tam. No, jakieś 99,9%. Także naprawdę będzie dobry, dobra destynacja. Nikt tam też nie był jeszcze wcześniej e, z podróżników blogerów na YouTube polskim. Także kolejne nowości na kanale już w maju. Idę już do samolotu. Pierwszy lot. Ponad 4 godzinki. Drugi później ponad 6 do. Ale fajnie. Już tego mrozu. <śmiech> znaczy mrozu. Dla was to nie żaden bruz, ale dla mnie tak. Już mam dość. Czas wracać. W ogóle tyle fajnych rzeczy mnie teraz czeka na pukać, że Serio, nie, nie mogłem już doczekać tego. No i tego mi się chyba nie muszę przedstawiać nikomu. Powiem wam, że przez połowę lotu były takie turbulencje, że dawno, dawno nie leciałem samolotem, żeby aż tak mocno było. Ale spoko. Teraz dwie godzinki przerwy i kolejny lot na Phuket. No i jest teraz powrotem. Właśnie lądujemy na Phuket. Pukać. No i koniec kolejnej podróży. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jak jeszcze mieliście jakieś odcinki może z Iraku, polecam sprawdzić. Myślę, że były naprawdę dobre. E, jutro odcinek specjalny. Wielu z Was będzie zaskoczony. Paru może nie. Już zapraszam serdecznie. Później kolejne odcinki jakieś z remontu, ponieważ mocno się bierzemy za remont domu. Dalej. E, a, co będzie dalej? Sami zobaczycie. Kolejna większa podróż startuje w maju. Będzie to Jemen, Arabia Saudyjska. I coś tam jeszcze. Zobaczycie wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Jak Wam się podobało, zostawcie subskrypcję. Dzięki, na razie.